Hello students, welcome to my channel Sri Physics. In earlier videos, we have studied various theories of light. Today we will study Maxwell's electromagnetic theory of light. In 1865, Maxwell put forth the electromagnetic wave theory of light. What is this electromagnetic wave theory of light? According to Maxwell's electromagnetic wave theory of light, light travels in the form of transverse electromagnetic waves. We know waves are of two types, transverse and longitudinal waves. Electromagnetic waves are transverse waves. Transverse in the sense that the electric field vector and magnetic field vector both vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. See this figure. In this figure you can see wave is traveling along x axis. So, x is the direction of propagation of wave, while this electric field vector is oscillating along y axis and magnetic field vector is oscillating along z axis. All these three vectors are perpendicular to each other. Here oscillations are perpendicular to the direction of propagation. Here y axis and z axis, these are the directions of oscillation and both are perpendicular to direction of propagation which is x axis. Ya tikani x axis hi bevchi zanyachi disha ahi ani y ani z hi doni axis oscillation cha disha ahi. Y axis ya direction la electric field oscillate hoto ani z axis cha disha la magnetic field oscillate hoto tumi figure madhe bagu shakta ani hi tini vectors ek mekanna perpendicular asta. Number two light waves consist of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. That is vector E is perpendicular to vector B is perpendicular to vector V. Maje magasis mitumala sangitla tits. K x axis he vector V chi direction ahi. Maje tia dishala waves ati. Vector E he direction ji ahi. T along y axis ahi. Tia direction la electric field oscillate hoto. Ani vector z ya direction la magnetic field oscillate hoto tini ek mekanna perpendicular ahit electric field magnetic field ani velocity e tini vectors ek mekanna perpendicular asta. Number three, their instant magnitudes are related to v equal to e upon b, which is equal to 3 into 10 raise to 8 meter per second, which is speed of light in vacuum. Manje samda hya electromagnetic waves vacuum madun jatasti if these electromagnetic waves are traveling through vacuum and if you choose any point in the medium suppose uh, this is that point then see the magnitude of electric intensity at that point see the corresponding uh, uh, magnitude of magnetic induction at that point divide that magnitude of electric intensity by magnitude of magnetic induction you will get a constant ratio which is equal to speed of light. When you medium made a point to point to me, you will be able to get the electric field and magnetic field. But the ratio is the same ratio. It is constant. It is 3 into 10 raise to 8 meter per second. So, light is the speed of vacuum. Number 4. The vacuum is the property. Light waves do not require material medium for their propagation, that is, they can travel through vacuum also. These light waves, electromagnetic waves, do not require material for their propagation. Manje medium chi garaz nahi, yacha artha ya light waves, electromagnetic waves, vacuum madun sudda dao shaktat kimma, ekha the medium asil, air, atmosphere, glass, water, tacha madun sudda dao shaktat, medium pages asa kahi nahi. The speed of light in material medium V depends on the, on the refractive index of the medium N, which in turn depends upon the permeability and permittivity of the medium. Light speed, the speed of light in, in different medium is different. It is different in glass, it is different in diamond, it is different in water. That speed depends upon refractive index of that material, that medium. Different media have different refractive index. Different media have 
different values of refractive indices and therefore speed of light in different media is different as a refractive index depends upon permeability and permittivity of a medium speed of light also depends upon permeability and permittivity of me uh, that medium and speed of light in that medium is given by v equal to 1 upon under root mu into epsilon where mu is permeability of that medium and epsilon is permittivity of the medium epsilon hi permittivity ahi ji tya medium cha electric properties varti depend ahi ya permittivity baddal apan electrostatics madhe detail madhe shiknar ahot ani mu hi ji permeability ahi ti magnetic properties si related ahi tyacha baddal apan magnetism kiwa मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यह डिटेल मध्य शिकार आहोत कि थोड़क का लाइट का स्पीड हा वेगवेग मीडियम मध्य वेगवेगो तो मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वरती परमिटिविटी और परमिबिलिटी वरती डिपेंड आतो नंबर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन हैव वेव लेंस रेंजिंग फ्रॉम व्री स्मॉल स्मॉलर दैन फेमटोमीटर means 10 टेन डेस्ट टू मैनस फिफ्टीन मीटर टू व्री लार्ज लार्जर दैन किलोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ ही खूब कमी मे टेन डेस्ट टू मैनस फिफ्टीन मीटर मजे बगा जीरो पॉइंट जीरो 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 अभी कि पंद्रह जीरो दया लगती वन एवड मीटर कि एक किलोमीटर मे थाउजंड मीटर एवडी लंब आू शकती मजे ती रेंज कति थोड़क यहाँ अपने कल्पना ये नर की आखी एक महत्वा प्रॉपर्टी अभी है इन ऑर्डर ऑफ इन्क्रीजिंग वेव लेंथ द वेव्स आर क्लासिफाइड एज गैमा रेज एक्स रेज अल्ट्रावायलेट विजिबल इन्फ्रा रेड मैक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स मजे वेव लेंथ या चढ़त्या क्रमानुसार हा वेव्स गैमा रेज एक्स रेज अल्ट्रावायलेट विजिबल इन्फ्रा रेड मैक्रोवेव्स आ रेडियो वेव्स यदल अपन अकरावी में शिकलो क्या इत जास्त डिटेल मधे संग आवश्यकता नहीं तीन वेवलेंथ रेंज कुसार ही तेजे वेगवेगे प्रकार के लिए रेडियो वेव्स मैक्रोवेव्स इन्फ्रा रेड विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्स रेज गैमा रेज क्या जे स्पेक्ट्रम है लाइटस ते जे वेगवेगे रेंज है तेवेगे प्रॉपर्टीज है वेगवेगे यूजेस है नेक्स्ट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिस मजे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरी ऑफ लाइट के आधारे अपन लाइटच पोलराइजेशन कस हो एक्सप्लेनेशन दे सकते पोलराइजेशन मजे का अपन यैप्टर मधे पूरे शिकार आहोत याठिका जास्त संगत नहीं द वेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज वी इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इन टू एप्सिलॉन नॉट मग अच्छी अपन पाले कि लाइट का स्पीड का फॉर्म्यूला वन अपॉन अंडर रूट म्यू इन टू एप्सिलॉन आता ये जर वैक्यूम अल मीडियम तो मग म्यू नॉट आ एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम सा प्रत्येक मीडियम सा म्यू नॉट आ एप्सिलॉन नॉट मे परमिबिलिटी और परमिटिविटी या वैल्यूज वेगवेगे आता वैक्यूम सा सुधा वेगे आता है हा वैल्यूज जर तुम्हें इतना ठेवल तो तुम्हारा हा वीच उत्तर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो थ्री इंटू टेन रेस टू एट मीटर पर सेकेंड यो तो। मग अ मैं तुम्हारा संगित कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या वेवलेन या रेंजनुसार अल्ट्रावायलेट गैमा रेज एक्स रेज मैक्रोवेव्स वगैरह तो विजिबल स्पेक्ट्रम हा सुधा क्या एक भाग है आ विजिबल मजे तो लाइट जो आप बगू शको बाकी अल्ट्रावायलेट एक्स रेज गैमा रेज मैक्रोवेव्स ते अपन बगू शकत नहीं विजिबल अपन बगू शको आ विजिबल मधे रेड पास वायलेट पर्यत अशा पद्धति वेगवेगे कलर्स आता कलर्स वेवलेंथ वरती ठरत हा जो विजिबल स्पेक्ट्रम आतो ताकि कमीत कमी वेवलेंथ आते चार से नैनोमीटर आ जातीत जास्त आते सात से नैनोमीटर आ प्रत्येक कलर की वेवलेंथ ही वेगवेगरी बदल सुधा अपन अकरावी मधे डिटेल मधे शिकले आहोत वेव्स ऑफ डिफरंट वेवलेंथ्स इन विजिबल रेंज आर प्रिस्यूड बाय अवर आईज एज अ डिफरंट कलर्स विथ वायलेट हैविंग द शॉर्टेस्ट एंड रेड हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मजे ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कि चारशे नैनोमीटर तो वायलेट कलर की 
आणि लॉंगेस्ट वेवलेन्थ किती असते तर सातशे नॅनोमीटर ते असते रेड कलरची आणि मग त्याच्यामध्ये त्या वेवलेन्थनुसार वेगवेगळे कलर असतात आणि रेडचा सुद्धा एक स्पेक्ट्रम असतो रेडमध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या वेवलेन्स असतात आणि त्या वेवलेन्सनुसार त्या रेड कलरचे वेगवेगळे शेड्स असतात तसं प्रत्येक कलरसाठी ते असतं व्हाईट लाईट इज अ मिक्चर ऑफ वेव्ज ऑफ डिफरंट वेवलेन्स या सगळ्या कलरचं मिक्सर हे व्हाईट लाईट होतं म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे हे सगळेचे सगळे कलर एकत्र आल्यानंतर व्हाईट लाईट होतं हे आपल्याला माहिती आहे ते आपण डिस्पर्शनमध्ये पण शिकलो अकरावीमध्ये वेन ए रे ऑफ व्हाईट लाईट इज पास थ्रू थ्रू प्रिझम इट गेट डिस्पर्स प्रिझममधून जर आपण समजा अशा पद्धतीने व्हाईट लाईट पास केला तर तो सात रंगामध्ये त्याचं डिस्पर्शन होतं कारण प्रत्येक कलरसाठी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगवेगळं असतं रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्ल्यू इंडिगो व्हायलेट म्हणजे जसं रेनबो दिसतं इंद्रधनुष्य दिसतं तसं हे स्पेक्ट्रम आपल्याला या ठिकाणी दिसतं अशा पद्धतीचं स्पेक्ट्रम तयार होतं हे सगळे कलर एकत्र आल्यानंतर व्हाईट लाईट तयार होतो द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ अ मेडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेन्थ युज आता या ठिकाणी हे जे सात रंग आहेत रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्ल्यू इंडिगो व्हायलेट तर प्रत्येकासाठी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगवेगळा असतो असतो बिकॉज ऑफ दिस फॉर द सेम अँगल ऑफ इन्सिडन्स द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज डिफरंट फॉर डिफरंट कलर्स एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल इन्सिडन्स अँड देअर फॉर द कलर्स प्रेझेंट इन द व्हाईट लाईट गेट सेपरेटेड ऑन पासिंग थ्रू ट्रान्सपरंट मिडियम याच्याबद्दल सुद्धा आपण ऑप्टिक्समध्ये अकरावीमध्ये शिकलो आहे त्यामुळे इतर जास्त डिटेलमध्ये त्यामध्ये वेळ घालवण्यात अर्थ नाही एकच म्हणजे या ठिकाणी अँगल ऑफ इन्सिडन्स कुठं असतो तर समजा याला तुम्ही परपेंडिक्युलर काढला तर तो परपेंडिक्युलर आणि हा व्हाईट लाईट याच्यामधला अँगल हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स ह्या व्हाईट लाईटमध्ये सगळे कलर आहे त्यामुळे सगळ्यांसाठी एकच अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे परंतु रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रत्येक कलरसाठी वेगवेगळा असल्यामुळं अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन प्रत्येकाचा वेगळा येतो आणि त्यामुळे प्रत्येक प्रत्येक कलर हा वेगवेगळ्या दिशेला जातो आणि हे अशा पद्धतीने हे सगळे कलर वेगळे होतात दिस इज द दिस इज द रिझन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम अँड रेनबो रेनबो किंवा स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम तयार होण्याचं हेच कारण आहे ड्रॉबॅक्स ऑफ मॅक्झवेल्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरी ऑफ लाईट या थिअरीचे ड्रॉबॅक्स काय आहे दिस थिअरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अँड कॉम्पटन इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंतर आपण शिकणार आहोतच वेन एव्हर ए रे ऑफ लाईट इज इन्सिडंट ऑन सर्टन मटेरियल then energy of that light is transferred to the electrons of that material due to that electrons are ejected from that material this effect is called as photoelectric effect ke photoelectric effect kasa hota he hi theory maxwell's electromagnetic theory explain karu shakat nahi ke compton effect mhanje kahi molecules varti atoms varti light alanantar to light te atoms te molecules vegla vyavlen च्या वेव्ज परत वेगवेगळ्या डायरेक्शनला टाकतात त्याच्याबद्दल सुद्धा ही थिअरी नीट एक्सप्लेनेशन देऊ शकत नाही हे सुद्धा मॅक्झवेल्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक थिअरीचा ड्रॉबॅक आहे आणि मग हे ड्रॉबॅक दूर करण्यासाठी मॅक्स प्लँक या शास्त्रज्ञांनी एक थिअरी आणली त्याला म्हणतात प्लँक्स क्वांटम थिअरी त्या प्लँक्स क्वांटम थिअरीचे काय पॉईंट आहेत ते थोडक्यात आपल्याला बघायचं आहे कारण या थिअरीबद्दल आपल्याला नंतर वेगळ्या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये शिकायचं आहे व्हॉट आर द मेन पॉईंट्स ऑफ धिस थिअरी धिस थिअरी वॉज प्रपोज बाय प्लँक टू एक्सप्लेन ब्लॅक बॉडी रेडिएशन रेडिएशन या चॅप्टरमध्ये हे तुमचं झालेलं आहे की ब्लॅक बॉडी हीट रेडिएट करते तर ती हीट म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज असतात त्याचं एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी मॅक्स प्लँक या शास्त्रज्ञांनी ही थिअरी मांडलेली आहे अकॉर्डिंग टू धिस थिअरी लाईट इज प्रपोज इन द फॉर्म ऑफ पॅकेट्स ऑफ लाईट एनर्जी कॉल्ड क्वांटा म्हणजे या थिअरीनुसार लाईट या ज्या वेव्ज आहेत त्या एकसारख्या सलग अशा प्रकारच्या कंटिन्युअस वेव्ज नसतात तर त्या डिस्क्रीट तुटक अशा पद्धतीच्या वेव्ज असतात त्यांना वेव पॅकेट्स किंवा क्वांटा किंवा फोटॉन असं म्हटलं जातं त्यानंतर इच क्वांटम ऑर इच फोटॉन ऑफ लाईट हॅज एनर्जी ई इक्वल टू एच इन टू न्यू वेअर न्यू इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट अँड एच इज प्लँक्स कॉन्स्टंट प्रत्येक जो लाईटचा एक फोटॉन असतो त्याच्यामध्ये एनर्जी असते आणि ती एनर्जी 
या फॉर्म्युला दिल्ली अती ई इक्वल टू एच इन टू न्यू ये एच हा प्लैंक्स कॉन्स्टंट है तेज वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्सटी थ्री इंटू टेन डेस टू माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड एवरी आती न्यू मे फ्रिक्वेन्सी आता प्रत्येक फोटोन की फ्रिक्वेन्सी वेगवेगरी वेगवेगे आू शकते फोटोमी एनर्जी कमी जास्त आू शकते तर अशा पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों अपन आज प्लैंक्स क्वांटम थेरी और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरीबल शिकलो है थैंक यू फॉर वॉचिंग